ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ്ട്രി മെക്കാനിക്കലിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി സി ജനറേറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കി എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി സി ജനറേറ്റർ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എക്സൈറ്റേഷന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് എക്സൈറ്റേഷൻ എന്ന് നോക്കാം എക്സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജനറേറ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പാർട്സാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫീൽഡ് രണ്ടാമത്തത് ആർമേച്ചർ ഇനി ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാഗ്നറ്റാണ് ഈ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതെന്താവുന്നുള്ളൂ മാഗ്നറ്റായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ അല്ലാത്ത സമയത്ത് അത് മാഗ്നറ്റല്ല അപ്പോൾ ഒരു ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റിനെ നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ മാഗ്നറ്റാക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സൈറ്റേഷൻ അത് ഫീൽഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ ഫീൽഡിലേക്ക് ഫീൽഡ് സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റ്സിനെ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റിനെ മാഗ്നറ്റാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സൈറ്റേഷൻ ഓക്കെ ഇനി എക്സൈറ്റേഷൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡി സി ജനറേറ്ററിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ഡി സി ജനറേറ്റർ രണ്ടാമത്തത് സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി സി ജനറേറ്റർ അപ്പോൾ ഡി സി ജനറേറ്ററിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ഡി സി ജനറേറ്റർ രണ്ടാമത്തത് സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡും എന്താണ് സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ഓക്കെ സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് പേര് തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡി സി ജനറേറ്ററിന് എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വേണം മാഗ്നറ്റിലേക്ക് അത് ഫീൽഡിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സൈറ്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് അത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് അഡീഷണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കറണ്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ദ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ എക്സൈറ്റഡ് ഫ്രം ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫീൽഡ് സപ്ലൈയിലേക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജനറേറ്റേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്ററിനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഡയഗ്രാമിൽ വരെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ജി എന്നിട്ടാൽ ജനറേറ്റർ എന്ന് വരും എം എന്നിട്ടാൽ മോട്ടർ എന്ന് വരും അത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മോഡിയുള്ള മോട്ടറിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ജനറേറ്റർ ഇതാണ് ജനറേറ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോഡ് ഇതാണ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ലേക്ക് സൈഡ് എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ വി എന്ന് കളിക്കുന്നതാണ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അതിൽക്ക് കറണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നുണ്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും കൂടിയുണ്ട് റിയോ സ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജനറേറ്റേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ ഫീൽഡ് പോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മാഗ്നറ്റ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജനറേറ്റേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഇൻ സെപ്പറേ
കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ജനറേറ്റർ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജനറേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുള്ള റെസിഡുവൽ മാഗ്നറ്റിസം വഴി കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണ് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ്സിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജനറേറ്റേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ഈ സെൽഫ് എക്സൈറ്റിൽ എന്താ ആവശ്യമില്ല എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് പുറത്തു നിന്നുള്ളൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജനറേറ്റർ തന്നെ സ്വയം എന്തായിക്കോളും ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജനറേറ്റേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ഓക്കെ ഇനി സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് ഡി സി ജനറേറ്റർ തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇതിന് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡിന് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് ജനറേറ്റർ സീരീസ് ജനറേറ്റർ ഇപ്പോൾ ജനറേറ്ററിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് വൈൻഡിങ് ആണുള്ളത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പാർട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് രണ്ടാമത്തത് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സീരീസ് ജനറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് രണ്ട് വൈൻഡിങ് തമ്മിൽ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് ഈസ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ദ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് സീരീസ് ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ദ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് ഈസ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ദ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് നമുക്ക് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് ഒക്കെ ഇതിനകത്താണുള്ളത് അപ്പോൾ ജെൻ ആർമേച്ചർ ഇതിനകത്തുണ്ട് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങും ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് രണ്ടും എന്താണ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജനറേറ്റേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീരീസ് ജനറേറ്റർ അതായത് ഇതാണ് ആർമേച്ചർ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങും ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങും ഒരേ ലൈനിൽ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ലോഡാണ് അപ്പോൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീരീസ് ജനറേറ്റർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്താണ് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേതെന്തായിരിക്കും പാരലായിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ദ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ടു ദ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഷണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാരലൽ എന്നാണ് ദ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ടു ദ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് പാരലൽ വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് അതിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ആര് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സീരീസ് ജനറേറ്റർ അതിൻ്റെ ഫിഗർ വരുക്കുക എന്താണ് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ അതിൻ്റെയും ഫിഗർ വരുക്കുക എൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് അതിനെ പാരലായിട്ട് എന്ത് വെക്കുക ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ആണ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിന് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജനറേറ്റർ ആണ് സീരീസ് ജനറേറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് കഴിഞ്ഞു സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സീരീസ് ജനറേറ്ററും ഷണ്ട് ജനറേറ്ററും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് നോക്കാം കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ ഓക്കെ കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുണ്ട് സീരീസ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും ഷണ്ട് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതാണ് എന്ത് കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ അതായത് ഒരേ ജനറേറ്ററിൽ തന്നെ രണ്ട് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും സീരീസ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും ഷണ്ട് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇൻ കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ ദർ ആർ ടു ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്സ് സീരീസ് വൈൻഡിങ് ആൻഡ് ഷണ്ട് വൈൻഡിങ് സീരീസ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും ഷണ്ട് വൈൻഡിങ്ങും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജനറേറ്ററിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ ഓക്കെ ഇനി കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ട് രീതി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് എത്തുമ്പോൾ പറയാം കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഫസ്റ്റ് വൺ ഷോർട്ട് ഷണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഷോർട്ട് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ഷോർട്ട് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ഷോർട്ട് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയും ഷണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പാരലൽ ആയിട്ട് പാരലൽ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഇസ് പാരലൽ ടു ഓൺലി ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് നോക്കാം ഇതാണ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിന് പാരൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ആരുണ്ടാവുക ഷണ്ട് ഫീൽഡ്
സീരീസ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് കൂടി അപ്പോൾ ഷണ്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പേര് വന്ന ലോങ് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ അപ്പോൾ ദ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഈസ് ഇൻ പാരലൽ വിത്ത് ബോത്ത് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് ആൻഡ് സീരീസ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് അതായത് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിനും പാരലൽ ആണ് അതേപോലെ സീരീസ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിനും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്ററിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോങ് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ദ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഈസ് ഇൻ പാരലൽ വിത്ത് ബോത്ത് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് ആൻഡ് സീരീസ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിനും പാരലൽ ആണ് സീരീസ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിനും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അതാണ് ലോങ് ഷണ്ട് ഷോർട്ട് ഷണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിന് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ പാരലൽ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതാണ് ഷോർട്ട് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ഇപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോങ് ഷണ്ട് ജനറേറ്ററും ഷോർട്ട് ഷണ്ട് ജനറേറ്ററും ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്ററിന് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട് അതായത് കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ ഈസ് അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യാണ് സമ്മാണ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലക്സും സീരീസ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലക്സും ആഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സമ്മ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എങ്കിൽ അതേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജനറേറ്ററിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് ദ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് ആഡ് ടു ദ സീരീസ് ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് അതായത് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഒരു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സീരീസ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങും ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും കണക്ഷൻ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് ദ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് ആഡ്സ് ടു ദ സീരീസ് ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് ഡിഫേഴ്സ് ടു ദ സീരീസ് ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് മൈനസ് സീരീസ് ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജനറേറ്ററിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ഒന്ന് ലോങ് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ രണ്ടാമത്തത് ഷോർട്ട് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ അതുകൂടാണ്ട് വേറെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ടും ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇതാ ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സൈറ്റേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഉള്ളത് സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ഡി സി ജനറേറ്ററും സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് ഡി സി ജനറേറ്ററും ഇനി സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് ഡി സി ജനറേറ്റർ തന്നെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീരീസ് ഫീൽഡ് സീരീസ് ജനറേറ്റർ ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ അതിൽ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോങ് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ഷോർട്ട് ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ വീണ്ടും കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ വേറെ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യൂമുലേറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ടും ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി സി ജനറേറ്റർ വരുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഷുവറായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഇതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി സി ജനറേറ്റർ അപ്പോൾ ജനറേറ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുക ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഡി സി ജനറേറ്റർ രണ്ടാമത്തത് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഡി സി ജനറേറ്റർ മൂന്നാമത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ജൻ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡി സി മോട്ടർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജനറേറ്ററിൻ്റെയും മോട്ടറിൻ്റെയും കൺസ്ട്രക്ഷനും ക്ലാസിഫിക്കേഷനും സെയിം ആണ് അതായത് എവിടെയൊക്കെ ജനറേറ്റർ വരുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ മോട്ടറാക്കുക അതായത് സീരീസ് മോട്ടർ ഷണ്ട് മോട്ടർ കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരും ഓക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷനും സെയിം ത